Nadapa na ako, magkaanak pa. Tanga na lang talaga, magkahagusta pa sa akin. Hindi lahat ng lalaki, kagaya ng iniisip mo, anong kuya ko. I ask kung pwedeng iatras na lang natin ang kaso. Hindi na pwedeng iatras ang kaso, Aurora. Kapag na-file na, tuloy-tuloy na yun. Sa kanya din nila si Milet. Huwag mo na siyang problemahin. Pasensya na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Nasa na po ang asawa ko? Walang kapatawaran sa ginawa mong pananakit sa aking anak. Kaya magdusa ka sa lahat ng mga masasamang bagay na nangyayara sa buhay mo ngayon. Pati ba ikaw? Yung katinuan mo, itinakasan ka na, ha? I can't help it. Masisis mo ba ako? Dahil mahal na mahal ko ang anak natin, Aurora. I love Milet so much. Wala lang natin sa akin. Si Milet, si Tonton. Kung naniniwala ka talaga, kaya ni Milet ang endgame, then you, you fight for her. Bakit mo nga pala tinakbuhan yung daddy mo? Kasi hindi niya na po ko love. Kung hindi kanya na love, eh bakit kanya hinahanap? Ako po ba ako ng daddy ko? Mahal na mahal. Kaya uuwi na tayo, ha? Uuwi na kita sa inyo, ha? Saglit lang po, Manong, ha? Daddy! Ito? Ako! Saan ka nagaling? Nag-aalala kaming lahat sa'yo. Kampun lang po kasi ako, Daddy. Tapos may baka pa po, anak. Isipin niyan kahit kailan, okay? Kasi kahit ano ang mangyari, ikaw ang panganay namin. Okay? Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Okay, ang ating matatagdaan niyan. Kahit anong mangyari, walang pwedeng pabalit sa'yo. I'm sorry po, Daddy. Maraming salamat, ha? Nangalang gabi, ho. Nangalang gabi. Oh, teka, sandali. Ah. Ay, hindi, hindi. Ano huwag na ako, sir. Huwag na ako. Huwag na ako. Okay na po. Masaya na po ako na nakatulong ako at naihatid ko dito si Tonton sa inyo pabalik. Uh, magpapaalam na po pala ako. Bye-bye, Tonton. Bye-bye, okay. okay. okay po, ate. Mauna na po ako. Maraming salamat, ha? Hindi, hindi ko makakalimutan to. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Apa halnya? Ruby bu. Bye Chana. Bu. Ah. Mami, kita nak pun pas pergi tayo. Kita pun nak pun makan itu si mami. Nanti bye bye. Nasa po si Mami. How is she, Doc? Kamusta ang anak ko? Hinahanap niya anak niya. Nagwawala. Gustong tumakas dito. So every time she does that, pinibigyan namin siya ng gamot to calm her down. Take good care of her, Doc. Please do everything to make her well. Thank you. Si... Si Henry, sinasabi ko na sa'yo yung ginagawa mong yan. Hindi gagaling yung anak mo. Alam ko ang ginagawa ko, Aurora. So please, tama na.
Hindi mo ba kami titigilan? Ba't nagpunta ka pa rito? Nahanap ko na ho si Ton Ton. Ton! Ton Ton! Oh, thank God! Bumalik ka na agad. <laughs> Ngayon na nandito na po si Ton Ton, nakikiusap po ulit ako sa inyo. Sabihin niyo sa akin kung nasan si Milet. Kailangan po namin siya makita. Ton Ton, your mommy is sick. Alam mo ba yun? Bakit po may sakit si mommy? Nasaan po siya? Gusto ko po siya makita. Ganito, magpaiwan ka dito sa amin ng lola mo. Para bukas, maagang maaga, pupunta tayo sa mami mo. Bakit hindi po kasama si daddy? Siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang mami mo. Am I not right, Anthony? Please, Henry, not in front of Tonton. Basta, Anthony, iwan mo yung bata dito. Para bukas, masamahan ko siya kay Milet. I'm sorry, sir. Pero hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag na mag-isa lang si Tonton. Kailangan dalawa po kami. Hindi ko po pwede na mag-isa lang siya makita ni Milet. Hindi po pwedeng wala po ako ron. Ayokong isipin niya na binabali wala akong pamilya namin. Ayokong isipin niya na may ginagawa akong masama. Kailangan po makita niya buo kami. Ayoko na makipagtalo sa iyo, Anthony. Basta kung importante sa iyo si Milet, iwan mo ang bata dito para makita na siya ng mami niya. Dahil ako, hindi na ako papayag na magkabalik ang kayo ni Milet. Naintindihan mo ba yun? Lola, please. Kami lang pong dalawa, hindi dadi ang kikis kay mami. Para po gumaling siya agad. She will be happy, right, daddy? Go home. Ako nang bahala bukas. Gagawa ko ng paraan. Salamat po. Miriam, yung meeting ko ngayong umaga, i-move mo nga after lunch. O, oh, kasi dadaan pa ako kay Milet eh. O, oh, yun lang. Okay, thank you. Henry. You don't have to drop by sa hospital later. I asked Milet's doctor na i-discharge siya kanina at pinasundo ko na siya sa driver para iuwi sa kanila. You did what? Henry, Milet needs to be with her family para mag-recover na siya. Hindi siya gagaling kung nandun lang siya sa kwartong yon sa hospital na iyak ng iyak. Han naman! Inilalayo ko si Milet kay Anthony. Ikaw nga, pinaglalapit mo sila. My God, Henry! Milet loves Anthony whether you like it or not. And she doesn't need a doctor or a psychiatrist or your pride and hatred. She needs her family now. That's her medicine. At huwag kang pupunta roon para manggulo sa kanila. Hayaan mo na yung anak mo sa pamilya niya. I'm telling you, para yan sa ikabubuti ng anak natin. I'm 
Nagpunta ka ba sa bahay nila, Anthony? Oo. Oh, Ando si Milet. And? Anong ginawa mo? Ginulo mo na naman sila. Nilayo mo na naman uli yung anak mo. Gusto ko siyang nilayo. Gustong gusto ko. Pero hindi ko nagawa. Dahil nakita ko na kahit umiiyak si Milet. Masaya siya. Masaya na kasama ang kanyang magama. I wanted to punch Anthony. Gusto ko siyang suntukin, kaya lang hindi ko magawa. Dahil masayang masaya ang aking anak. Tama yung ginawa mo na nahinayaan mo na lang sila. Dahil this time, ipinakita mo sa kanila na ikaw ay isang mabuting ama na handang magtiis at magbigay alang-alang sa ating anak. Daddy, mm -hmm. okay na po ba si Mami? Okay na, Mami mo. Pero siyempre, kailangan pa niya magpahinga. Kaya dapat gawin natin, paghandaan natin siya ng paborito niyang breakfast. ba? Diba? Tama! Mm -hmm. Kasi, Kuya, pag hindi gumaling si Ate Milet, saksakan kaya ako nun? O kaya ikaw? Ikaw talaga ko ano-ano naman pinag-iisip mo. <laughs> okay? Basta mahalaga ngayon, kompleto na kami, masaya kami, buong-buo na kami. Okay, huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano, di ba? Supportahan mo na lang kami, gaya ng ginagawa mo naman parati. Hey, kaya. Di ba? Happy okay, family. Daddy. Ayos ba? Oo. <laughs> Happy family. Magyan natin ito. Ay, kaya. Mm, Ay. Tayo yung suso niya. Okay. Kaya. Huh? Huh? Magyan ako ang tin juice. Uh, Sheila, mama. Uh, and po, meron daw pong i-deliver. Ay. Ma'am Sheila, sa reset po? Ako, ako yun. Ito. Saan galing yung sulat? Uh, sa fiscal po, ma'am. Ay, sige, salamat. Salamat po. Salamat po. Ang saan mo nakasulat kahit? Mang walang probable cause yung isa ng pangkaso sa akin ni Mr. Henry Gonzalez. <laughs> Mang wala akong kasalanan. <laughs> Mabuti naman kung ganun. Eh, wala ka naman talagang kasalanan eh. Hindi mo naman alam na may asawa na si Anthony nung pinakasalan mo siya. Si Anthony yung may kasalanan. Teka, kamusta kayo kay Anthony? Tignan ko nga yung resolution niya. Salamat sa Diyos. Bakit, Sheila? Unsa man nakasulat tungkol sa resolusyon ni Anthony? Ikaw mag-abot sa mami mo niyan, ha? Sige po. Paborito niya yung bacon niyan. <laughs> Ma! Ma! Nandito na ho si Milet. Oh, alam ko. 
tinawag na sa akin ni Lenlen, kaya nga dito ako kaagad. Hindi-unti nang nabubulit ang pamilya ko. Na okay lang kayo? Um, Bakit parang, parang hindi naman po kayo natutuwa sa sinabi ko? Kaya na, masaya ako para sa iyo. Pero nag-aalala lang ako kasi galing sa prosecutor's office, Cebu. So I suppose by next year, everything will be in full swing. Oh, kung wala nang other matters, meeting is adjourned. Yes, sir. All right. Okay. Thank, Thank you. you again. Thank you. Right. Don't worry about uh, what happened, okay? But just continue what you do, all right? Okay. See you, See you next okay, time. All right? Uh, <coughs> sir. Nakuha niyo na po yung invitation regarding the educators' event? Oh, Punta ka ba? Um, yeah. Well, if I were you, sir, huwag na kayo mag-attend. Bakit? Okay. Yeah, kasi, alam na po ng committee yung tungkol sa nangyari kay Milet. Pag-uusapan lang kayo dun eh. Well, uh, I don't think na you will take it lightly. Actually, yung pong, yung pong grand na hinihingi ni Milet dati pa, hinold po nila dahil sa pangyayari. O bakit nila ginawa yun? Of course, eh, they have to find someone na sigurado sila na, na matatapos agad ang research. Si Milet po, eh, not in proper condition. But that's not her fault. <sighs> Magaling ang anak ko. Pinaghirapan niya ang proposal na yun. Yung nangyayari sa kanya, that's not her fault. Sorry po kay mami kasi naglayas ako. Promise, daddy, hindi na ako maglalayas. Promise mo yan, ha? Tonton, huwag na huwag mo nang uulitin yan, okay? Sobrang nag-alala kami ng mami mo sa'yo. Mawala na ang lahat, huwag lang ikaw. Okay? Promise me. Po, Daddy. Promise po talaga. Siya ko po nag-sorry na rin po si Mami. Kasi di po siya naging honest about yung baby niyo po. Alam mo, nangyari ito. Tanda. Ito lagi mong tatandaan. Okay? Kahit kailan, eh hindi magbabago ang pagtingin namin ng mami mo sa'yo. Kahit sino man ang dumating, kahit ano man ang mangyari. Kaya walang dahilan para ma-insecure ka at makaisip ka ng kung ano-ano tungkol sa ibang bagay o sa ibang tao dahil mahal na mahal ka namin, anak. Okay? Sige po. Everybody knows it's because of her husband. 
pinagchichismisa na po ang anak nyo. Hindi lang dito sa committee, pati, pati di rin po dito sa school natin. I'm just telling you this para malaman nyo. Malaki pong kahihiyan ang nangyari sa anak nyo. Kaya I truly believe na tama pong ang ipursue nyo ang case para dyan sa Anthony niyan. Henry niya. Akala talaga niya, makukulong si Sheila. O anong napala niya? Eh di, binasura yung kaso niya sa'yo. Ha! Oh. Ba't di ka masaya, Sheila? Nalulungkot pa ata eh, dahil natuloy yung kaso kay Engineer. Apektado pa talaga eh. Kinago na nga eh. Ay, nako, Sheila. Gamitin mo yung utak mo, Dai. Tama yung desisyon ng piskal sa kaso ni Anthony. Dapat talagang makulong yung tartadong yan. Kung makapintas naman kayo, akala niyo hindi kayo nang bababae. Eh. Hoy, huwag kang magsalita ng ganin sa papang natin. Hindi kasing walang hiya ni Anthony si papang. Dahil si Mamang lang ang pinakasalan niya. Hindi katulad ni Engineer. Lahat tayo ni Loco. Tama na, nasarap kayo ng pagkain, nag-aaway kayo. Pwede kayo titigil, umalis na lang kayo. Nakakawala ah, pa na. Ayan. Umalis tuloy. Papang naman kasi, Dado. Iniinis niyo pa eh. sabi kay Millet ang tungkol dun sa resolution. Pa, natatakot ako eh. Baka bumalik kasi na naman yung karamdaman niya eh. Nag-worry ako na tuwing nasi-stress siya. Hindi na pwede pagdaanan yung mga ganun eh. Pero Anthony, kailangan mong bumalik sa Cebu para sikas ko uwiin yung kaso mo. Kapag hindi mo hinarap yung kaso mo, eh baka mag para sa kalaban. Kailangan mo bumalik sa Cebu. Yun nga eh. Daddy, babalik ka po sa Cebu? Bakit ka po babalik sa Cebu? Dahil po ba sa totoo mong baby? Natuntun, hindi. Iba ang dahilan kung bakit pupunta si Daddy sa Cebu. Hindi dahil doon. Meron akong kailangan importante kasi kasuhin. Ton, if only I can explain to you kung bakit, Pasensya na dahil hindi mo pa maiintindihan. Pero, Daddy, malaki na po ko. Lahat po ng mga promise, hindi nyo po tinutupad. Tapos po lahat po ng mga secret nyo, ayaw nyo pa po sabihin sa akin. Ayaw ko na po sa inyo! Puntahan mo yung anak mo, Anthony. Mas maigi na siguro ipagtapat mo sa kanya kung bakit kailangan mo pumunta sa Cebu para maintindihan niya. Ayaw akong masaktan siya lalo. Bakit hindi niya maintindihan? <laughs> Alam mo, Anthony, magugulat ka sa kapasidad ng mga bata ngayon na umintindi sa mga bagay na akala natin ay hindi nila maintindihan. Kailangan lang nating magtiwala sa kanila. tiwala niya for a very long time. Sana maging leksyon na lang to para sa iyo anak na dapat pinipili natin maigi mga lalaking mamahalin natin. Na dapat hindi tayo makikihati sa mga lalaking may mga commitment na. Kararating ko sila lahat, pati na rin ang mga judge. Mahuhulong ka po. Sasama ko sa paghuli sa lalaking yun. Are you referring to Anthony? Ilalabas na ang warrant for his arrest. Ando pa rin ako pag-uwi na. Promise? Hindi lamang si Anthony pwede magpaligaya kay Millet. Ano siya? Hulog ng langit para sa ating anak? Iiwan ka ng daddy mo at doon siya sa ibang pamilya niya pupunta. Dito, Don! Don, Don, Carlos! Stop it! 
Pinuhuli yun namin kayo sa salang bigay ng Mr. Yan. Ay hirap naman ito Ikaw ako Siya